யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் கடந்த வாரத்தில் ஏழு வசனங்கள் நம்ம இப்போ தியானித்தோம் ஏழு வசனங்கள் தியானித்தோம் அதில் விசேஷமாக விசுவாசத்தின் பரீட்சையை பற்றி நாம் பார்த்தோம் எல்லாருக்கும் பரீட்சை உண்டா இல்லையா விசுவாசிகள் எல்லாருமே பரீட்சிக்கப்படுகிறோம் சோதிக்கப்படுகிறோம் சோதனை என்ற பதம் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் முதல் பன்னிரெண்டு வசனங்களிலே சொல்லப்படுகிறது பரீட்சையை பற்றி சொல்கிறது பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதினெட்டாம் வசனம் வரைக்கும் சொல்லப்படுகிறது சோதனை டெம்டேஷன் என்று சொல்லி வசிக்கலாம் அதே இப்போ பரீட்சை பரீட்சை ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் வருகிற ஒன்று ஒரு பரீட்சையா பல பரீட்சைகளா பல பரீட்சை எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் வித்தியாசமான பரீட்சைகளை வைக்கிறார் அந்த வித்தியாசமான பரீட்சைக்கு காரணம் என்ன எனக்கு வேற பரீட்சை உங்களுக்கு வேற பரீட்சை காரணம் அவங்கவுங்கள அவங்கவுங்களுக்கு தாங்கிக்கிற மாதிரி சரி ஏன் அந்த வித்தியாசம் அப்ப அளவுல மட்டும்தான் நான் குறையணும் கோடணும் இல்லையா என்னை ஆண்டு அழைத்திருக்கிற நோக்கம் வேறு உங்களை ஆண்டு அழைத்திருக்கிற நோக்கம் வேறு அப்ப எதற்காக நம்ம அழைத்தாரோ அந்த நோக்கத்திற்கு நம்ம உருவாக்கும்படியாக அதற்கேற்ற ஒரு பாத்திரமாக நம்ம மாற்றும்படியாக நம்ம என்ன பண்ணுகிறார் உருவாக்குகிறார் உருவாக்கும் பொழுது அதற்கே தேவையான பரீட்சைகளை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார் பரீட்சை என்று சொல்லும் பொழுது அது நம்மை உருவாக்கு அதனால தான் ரெண்டாம் வசனம் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அப்படி ஆக பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணுங்க சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் வருத்தமாக நாதிங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன சொன்னால் ஆண்டு சொல்கிறார் மனுஷனுக்கு நேரிடுகிற சோதனை இல்லாமல் வேறு சோதனை உங்களுக்கு திராணிக்கு தக்கதாக நம்மை சோதிக்கிறார் திராணிக்கு மிஞ்சி நம்மை சோதிப்பதும் கிடையாது என்னை எவ்வளவு சோதிக்கணுன்றது ஆண்டுக்கு தெரியும் யோபுவை எவ்வளவு சோதிக்கணுன்றது ஆண்டுக்கு தெரியும் அந்த அளவு தான் அவனை சோதித்தார் பதே அதனால பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பரீட்சை எழுதுறதுக்கு பிள்ளைங்க பயந்தாங்கன்னா என்ன நடக்கும் பாதிப்பு தான் வரும் நான் தைரியமாய் போனோம் அசட்டு தைரியம் கிடையாது ஆனால் தைரியம் வேண்டும் வீணான பயம் நமக்கு அவசியம் இல்லை ஆனால் இங்கே யாக்கோபு சொல்லும் பொழுது அதை எப்படி எடுத்துக்கணும் சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் ஏன் சந்தோஷமாக எண்ணணும் யாருக்காவது பரீட்சை பிடிக்குமா யாருக்கா பரீட்சை பிடிக்குமா யாருக்குமே பிடிக்காது பரீட்சை வர்றது இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் எத்தனாவது எத்தனாவது கிளாஸ் வரைக்கும் பரீட்சை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க எய்த்து வரைக்கும் பரீட்சை இல்லை பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் சந்தோஷமா சந்தோஷம் இல்லையா ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கும் ஆனா அது நல்லதா கெட்டதா நல்லது இல்ல ஏன்னா பிள்ளைங்க எதுக்காக ஆயத்தமே ஆக மாட்டாங்க தங்களை பக்குடு அவங்க பரீட்சைக்காக ஆயத்தமே ஆகாம ஒன்பதாம் கிளாஸ் வரப்ப என்ன ஒண்ணும் பரீட்சையா அப்படியே தகச்சு போடுவாங்க அப்படியே டிராப் அவுட் ஆயிரும் எழுத முடியாது அவங்களால பரீட்சை அவசியம் நம்முடைய தகுதி என்ன நம்முடைய பலன் என்ன நம்முடைய பலவீனம் என்ன என்பதை எப்போதான் அறிஞ்சிக்கிற முடியும் அதனால தான் டென்த் எழுதுக்கிறதுக்கு முன்பதாக அந்த ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி எத்தனை மாடல் எக்ஸாம்ஸ் வைக்கிறாங்க நிறைய மாடல்ஸ் எக்ஸாம் சில போனால் டெய்லி எக்ஸாம் நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்புறம் மந்த்லி எக்ஸாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ பரீட்சை நெருங்க நெருங்க எப்படி அந்த மெயின் எக்ஸாம் வருதோ அது மாதிரி மாடல் எக்ஸாம்ஸ் வச்சுட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னு சொன்னால் எந்த கொஸ்டினை ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும் எப்படி அட்டன் பண்ணணும் எப்படியெல்லாம் கேள்வி வரும்ன்றத தரோவாக்கிக்கிட்டா என்ன பண்ணலாம் பரீட்சையை வேகமாக நன்றாக செய்ய முடியும் அப்போ பரீட்சை இல்லை என்று சொன்னால் நம்ம எதற்குமே தகுதியற்றவர்களாக இருப்போம் நம்முடைய பலவீனம் தெரியாது நம்முடைய பலன் தெரியாது இல்லையா இப்போ நம்ம செல்லத்தில் எழுதி பார்த்துருப்போங்கன்னு சொல்லுவாங்க கணக்கு நான் செஞ்சு பார்த்துருப்போங்கன்னு சொல்லுவாங்க எதுக்காக பார்த்தப்ப எப்படி தான் தெரியும் ஆ இது தானே நல்லா தெரிஞ்சது தானே ஈஸியாக செஞ்சிடலாமே அப்படின்னு தோணும் ஆனால் எழுத ஆரம்பிச்சோன்னா என்ன வராது எழுத முடியாது ஒரு கொஸ்டின் எழுத ஆரம்பித்தா டென் டென் மார்க் கொஸ்டின் எழுதணும்னு சொன்னால் எவ்வளோ வேகமாக எழுதுனா எவ்வளோ எழுதி முடிக்கலாம் எவ்வளோ வேகமாக எழுதுனா அந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸும் என்னால் அட்டன் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் இதில் தான் வரும் ப்ராக்டிஸில் தான் வரும் அது செய்து பார்க்கும் பொழுது அதனால தான் பரீட்சை வரும் பொழுது அது ரொம்ப அவசியம் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் என்று சொன்னால் மூன்றாம் வசனத்தில் நாலாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அதை நம்ம குறைவற்றவர்களாக இருக்கும்படியாக பூரணராக மாற்றும்படியாக இந்த பொறுமையானது பூரணக்கிரியை 
செய்யட்டும் அது அது வந்து கிரிய செய்யட்டும் அப்பதான் நம்ம தகுதி உள்ளவர்களாக மாற்றும் வரப்போக இன்னும் பெரிய பரீட்சைகள் உண்டு அதிலெல்லாம் நம்ம ஜெயிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவன் அனுதினமும் நாம் கொடுக்கிற பரீட்சைகள் என்ன பண்ணணும் தாண்டி வர வேண்டும் அதனால தான் யாக்கோப் அழகாய் சொல்கிறார் நீங்கள் அப்படி அகப்படும் பொழுது பயப்படாதீங்க சந்தோஷமாக எண்ணுங்கள் காரணம் என்ன சொன்னால் அது நம்ம என்னவாக மாற்றுகிறது பூரணராக நம்மை மாற்று நிறைவுள்ளவர்களாக மாற்றுகிறது தகுதி உள்ளவர்களாக எதையும் சந்திக்க தகுதி உள்ளவர்களாக நம்மை மாற்றுகிறது என்ன என்ன தகுதி தேவையும் என்பது தெளிவாய் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கிறது சரியா ஐந்தாம் வசனத்தில் அந்த காரியத்தை குறித்து ஞானம் வேண்டுமானா எதை குறித்து தானா ஞானம் எதற்காக அந்த பரிசை தேவன் கொடுக்கிறார் அந்த பரிசையினுடைய நன்மை என்ன அதனால் தெய்வன் சாதிக்க போகிற காரியம் என்ன என்பதை குறித்து தானே அறிவு வேண்டுமானால் யார்கிட்ட கேளுங்க அன்றுவரை நான் நடந்து போகிற பாதையில் ஏற்படுகிற கஷ்டங்கள் ஏன்னு சொல்லி தெரியல என்னால் கடந்து போக முடியல அது எனக்கு புரிந்து கொள்ள எனக்கு உதவி தாங்கன்னு சொல்லி நம்ம கேட்கும் பொழுது அவர் என்ன பண்ணுகிறார் நமக்கு அதை வெளிப்படுத்துகிறார் நல்லா கேளுங்கள் சொல்கிறார் ஆறாம் வசனத்தில் வாசித்திருக்கிறோம் சந்தேகப்படாமல் விசாவாச விசுவாசத்தோட கேட்க கடவுன்னு சொல்கிறார் என்ன சந்தேகம் எதன் மேலே சந்தேகம் தெய்வ நம்மை வழி நடத்துகிற வழிகள் மேல் தெய்வ நம்மை அழைத்த அழைப்பின் மேலே சந்தேகம் வந்துட்டோம் நம்ம வாழ்க்கை வீணா போயிருமோன்ற ஒரு சந்தேகம் நம்மளால பயன்பட முடியுமான்ற ஒரு சந்தேகம் ஆண்டு நம்மளை சரியா தான் கொண்டு வராரோ வரலையோ இப்ப சோதனை நேரத்தில் பிசாசு நம்மிடத்துல சொல்கிற காரியம் என்னன்னா உன் வாழ்க்கை வீணா போயிரும் அவ்வளவுதான் உன் வாழ்க்கை இனிமே உன்னால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லுவான் ஆனா அப்படி அல்ல தேவன் என்னை சரியான கோணத்தில் தான் கொண்டு போயிட்டே இருக்கிறான்ற நம்பிக்கை நமக்கு வேணும் அப்படி கேட்கும் பொழுது தேவன் மேலே அந்த தேவனுடைய வழிகள் மேலே விசுவாசத்தோட நாம் கேட்கும் பொழுது தேவன் நமக்கு அந்த வெளிச்சத்தை என்ன பண்ணுவார் கொடுப்பார் சரியான அறிவு இருக்கும் பொழுது நம் சந்தோஷமாய் போக முடியும் அப்படி இல்லாதவன் இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமா கடல் அலைக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான் அதாவது காற்றினால் அடிபட்டு அலைகிற கடலின் அலைக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறான் ஒரு விசுவாசி சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது சொன்னா பிசாசு அவர்களே என்ன பண்ணுவான் சோதிக்க தான் செய்வான் சோதிக்கும் பொழுது அல்லது பரீட்சைகள் நமக்கு ஏற்படும் பொழுது நம்ம நிம்மதியற்றவர்களாக மாறி விடுகிறோம் ஏழாவது சனத்தில் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் சந்தேகப்படுகிற மனுஷன் தன்னுடைய அழைப்பை பற்றி தேவனை பற்றி சந்தேகப்படுகிற மனுஷன் தான் கத்திரத்தில் எதையாகிலும் பெறலாம் என்று நினையாதிருப்பானாக தேவன் தன்னை கொண்டு ஒரு காரியத்தை செய்வார் என்பதை பற்றி நீ நினைக்கவே வேணாம் இவனா இவனை கொண்டு தேவனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது என்று சொல்லி இவன் ஒன்றையும் சாதிக்க போகிறதில்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறான் சரி இன்றைக்கு எட்டாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்க போகிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி அதனால தான் முதல் ஏழு வசனங்களையும் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்தினேன் எட்டாவது வசனத்தில் இருமணம் உள்ளவன் தன் வழிகளில் எல்லாம் நிலையற்றவனா இருக்கிறான் இருமணம் உள்ளவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதே நாலாவது அதிகாரத்தில் அது மறுபடியும் யாக்கோப்பு இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு மறுபடியும் பயன்படுத்துக்கு அதே வார்த்தையை பாருங்கள் எட்டா நாலாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களிடத்தில் சேருவார் பாவிகளே உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள் இருமணம் உள்ளவர்களே உங்கள் இருதயங்களை வருசத்தமாக்குங்கள் இருமணம் உள்ளது இருமணம் இரண்டு ஆசைகள் இரண்டு விருப்பங்கள் இரண்டு ராஜா ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் எளியா சொல்கிற காரியம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது சுனம் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று அப்பொழுது எளிய சகல ஜனத்தண்டைக்கும் வந்து நீங்கள் எந்த மட்டும் இரண்டு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் கத்த தெய்வமானால் அவரை பின்பற்றுங்கள் பாகால் தெய்வமானால் அவனை பின்பற்றுங்கள் என்றான் ஜனங்கள் பிரதித்திரமாக அவனுக்கு ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஏன்னா அவங்க ரெண்டு வழியில் நடந்துட்டு இருக்கிறாங்க கத்தர் தான் தெய்வம் சொல்றாங்க ஆனால் யாரை பின்பற்றிட்டு இருக்கிறாங்க பாகால பின்பற்றுறாங்க இப்ப எலியா சொல்கிற ஒரு காரியம் கத்த தெய்வமானா கத்தரை பின்பற்று பாகால் தெய்வமானா பாகால பின்று ரெண்டையும் செஞ்சிட்டு இருக்கிற இரண்டு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி நடக்கிறாங்க நேராக கூட நடக்க முடியல ஒரு வழியில் உருப்படியா போக முடியாது இப்ப இரண்டு நினைவுகள் உள்ளவன் இரண்டு சித்தம் உள்ளவன் இரண்டு ஆசைகள் உள்ளவன் இரண்டு மனம் உள்ளவன் தன் வழிகளில் எல்லாம் சில வழியில சொல்லல யாக்கோ ரொம்ப கவனமா அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார் தன் வழிகளில் எல்லாம் 
அவன் வாழ்க்கை முழுசுமே எப்படி இருக்குன்னா நிலையற்றது நிலையற்றவனா இருப்பான் அதுக்கு முந்திர வசனத்தில் எதையும் பெறலாம் என்று நினையாது இருப்பானா அவனை கொண்டு தேவன் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது சொல்கிறான் இங்கே சொல்லும் பொழுது நிலையற்றவனாக இருப்பான் எல்லா காரியத்திலும் ஒன்றுமே அவன் வந்து செய்து முடிக்க முடியாது நிலையற்றவன் சொல்கிறான் இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஆசைகள் ரெண்டு வழிகள் இருக்குமானால் அதை நம்ம செக் பண்ணணும் அதான் நம்ம கத்தரை பின்பற்றோம் கத்தரமணி தெரிந்து கொண்டு விட்டா சரியா அவருடைய திட்டத்துக்காக நம்மளும் என்ன பண்ணிட்டோம் நம்ம பின்பற்றுக்கிறேன் ஆண்டு வரேன்னு சொல்லி சொல்லியாச்சு சொல்கிறாரு என்னை பின்பற்றி வாருங்கள் சொல்கிறார் சீச்சர்களில் அவங்க என்ன பண்ணாங்க படகு விட்டாங்க வலைகளை விட்டுட்டாங்க தொழிலை விட்டுட்டு யாரை பின்பற்றிட்டாங்க பாண்டு அழைத்தது ஒரு காரியம் இன்னொன்று இவங்க அதுக்கு கீழ்ப்படிந்தது ஒரு காரியம் டிசைட் பண்ணியாச்சு யாரை பின்பற்ற தேவனை பின்பற்ற அப்படி சொன்னால் அவர் நம்மை கொண்டு ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியமே மாறிடுச்சு மாறணும் அதனால தான் ஆண்டு சொல்கிறார் ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் ஒரு சித்தம் தான் இனிமே இருக்கலாம் தன்னைத்தான் வருத்து தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற இனிமே நான் என் நான் கொடுக்கறத பின்பற்றணும் என்னை நீ பின்பற்று ரெண்டையும் நம்ம செய்ய முடியாது சொல்கிறார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இல்லை நம்ம வாழ்க்கை வந்து வேஸ்டாக போகிறோம் ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால் சொல்லுவாங்க ரெண்டு படகில் நின்றுட்டு பிரயாணம் பண்ண முடியாது இடையில் விழுந்துருவோம் இப்போ ஒன்று இப்படி இருங்க வெளிப்படுத்தின விஷயம் சொல்லும் பொழுது ஒன்று அனலாறு அல்லது குளிராறுன்னு சொல்கிறார் ரெண்டும் ரெண்டுமாக நாம் இருக்க முடியாது இருமூலம் உள்ளவன் தன் வழிகளிலெல்லாம் நிலையற்றவனாக இருக்கிறான் இப்போ நம்மை கொண்டு தேவன் ஒரு காரியத்தை செய்ய தீர்மானம் எடுத்துட்டார்னா அதை நம்ம பிடிச்சிடுவோம் அந்த வழியில் போவோம் அழிஞ்சாலும் யாரும் வழியில் அழியலாம் ஆண்டரை பின்பற்றி அழிஞ்சு போவோமே அப்படி நடக்காது சொல்கிறேன் அப்படி போவோமே கொன்று போட்டாலும் யாரிடத்தில் நம்பிக்கையாக இருப்பேன் தேவனத்தில் நம்பிக்கையாக இருப்பேன் யூதாஸ் காரியத்தை பாருங்கள் ஆண்டரை பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டான் ஆனால் எது மேலே ஆசை வந்துருச்சு இன்னொரு ஆசை அவனுக்குள்ள மறைமுகமாக இருக்குது பண ஆசை அணுக்குள்ளே இருந்துச்சு அவன் கடைசியில் அவன் பணத்தை வா பணத்தினால் வாழ்ந்தானா ஏசு கிறிஸ்துனால் காரியத்தை சாதித்தானா ரெண்டுமே இல்லைங்க வாழ்க்கை பரிதாபமாக முடிஞ்சிச்சு அழிஞ்சிச்சு அதான் ஒன்று அங்கிட்டு போகணும் அல்லது அங்கிட்டு வரும் எத்தனை பேர் அழகாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க பாருங்க இந்த உலகத்தில் அவனுக்கு ஒரே ஒரு கோல் தான் உலகத்தில் என்ன வரணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் பெரிய ஆளாக வரணும் அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் ஒரே கோல் தான் அவனுக்கு ஒரு லட்சியம் ஆனால் அவன் அதை சாதிக்கிறான் நம்ம நிறைய நேரத்தில் ஆண்டுடைய பிள்ளைங்க வந்து ஆண்டு சொல்ல தா வாழாக்காமல் தலையாக்குவேன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் நிறைய நேரத்தில் நம்மளால் தலையாக முடியாத காரணம் என்ன சொன்னால் நமக்கு ரெண்டு ஆசை இருக்குது ஆண்டு மேலேயும் ஆசை ஆண்டு நம்மை கொண்டு பெரிய காரத்தை செய்யணும்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை இருக்குது ஆனால் வேறு சில ஆசைகளும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒட்டிகிட்டே வர்றதுனால அந்த எளியா சொன்னது போல் குந்தி குந்தி நடக்கிறோம் மிச்சம் நடக்கிற ஸ்பீடு கூட நம்மளால் நடக்க முடியல குந்தி குந்தி நடக்கிறோமா வாழ்க்கை எந்த மட்டும் குந்தி குந்தி நடப்பீர்கள் ரெண்டு நினைவுகளாலையும் சொல்லி கடிந்து கொள்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இருமணம் உள்ளவன் தன் வழிகளெல்லாம் நிலையற்றவன் சொல்கிறான் அப்புறம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து சோதனைகள் உண்டா உண்டு ஏன் உண்டு தெய்வம் நம்மை பூர்ணராக்க விரும்புகிறார் எதற்காக பூர்ணராக்க விரும்புகிறார் நம்மை கொண்டு ஒரு காரியத்தை செய்ய விரும்புகிறார் அதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் விலங்குகள்லாம் அவர்கிட்ட கேளுங்க அவர் உங்களுக்கு அதை விலக்கி காட்டுவார் ஆனால் சந்தேகப்படாதீங்க இரண்டு மனநுமொழி வாழ்க்கையில் வேண்டாம் ஒன்றை செய்ய வேண்டும் சொல்கிறார் சரி ஒன்பது அவசரம் வரலாம் தாழ்ந்த சகோதரன் தான் உயர்த்தப்பட்டதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட கடவன் தாழ்ந்த சகோதரன் சொல்லும் பொழுது ஒருவேளை அன்றைக்கு அடிமைகள் இருந்தார்கள் எஜமானர்கள் இருந்தார்கள் ஐஸ்வர்யவான்கள் இருந்தார்கள் மாதிரி ஏழை அடிமைகள் இருந்தார்கள் ஒரே சபையில் இரண்டு பேரையும் தேவன் அழைத்திருக்கிறார் வசதியானவர்களும் சபையில் இருக்கிறார்கள் ஏழியவர்களும் இருக்கிறார் இங்கே யாக்கோபு சொல்லும் பொழுது தாழ்ந்த சகோதரன் உலகத்தின் பார்வையிலே அற்பமாக எண்ணப்படுகிற மனிதர்களை அவர்களை தேவன் உயர்த்தி இருக்கிறார் அதான் அவருடைய நோக்கங்க அதாவது சோதனையை பற்றி தான் படிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் யாக்கோ இந்த பகுதியில் பதினெட்டு வருஷம் வரைக்கும் அந்த பரீட்சையை பற்றி தான் எழுதுகிறார் சோதனை பற்றி சொல்கிறார் இந்த பரீட்சையை நம்ம என்னவாக்குகிறது உயர்ந்தமான ஒரு நிலைமைக்கு நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்க போகிறது தேவன் என்ன நினைத்தாரோ அதை நம்மை கொண்டு செய்ய செய்ய வைக்க போகிறது அப்போ அற்பமான நிலைமையில் இருந்த ஒரு மனுஷனை உன்னதமான காரியத்துக்காக என்ன பண்ணிட்டாரு தெரிந்து கொண்டு வந்து விட்டார் உலகத்தில் அற்பமாக எண்ணப்பட்டவர்கள் ஒன்றுக்கு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி எண்ணப்பட்டவர்களை 
தேவன் கையில் எடுத்து அவனை உருவாக்குகிறார் அவனை பயிற்றுவிக்கிறார் எதையும் செய்ய ஒரு தகுதியான ஒரு மனுஷன் அவனை மாற்றுகிறார் அதனால அவன் என்ன பண்ணுகிறார் அவன் என்ன பண்ண வேண்டும் ஆண்டவர் என்னை இவ்வளவு மகத்துவமான காரியத்தை தெரிந்து கொண்டு விட்டார் சில என்ன பண்ணும் மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் ஒருவேளை நம்ம தனக்கு ஏற்படுகிற பரீட்சைகளை குறித்தும் என்னை ஆண்டு உருவாக்குகிறார் என்பதை அறிந்து ஆண்டவரே என்னை இப்படி எல்லாம் ஒரு வழியிலே கொண்டு போய் என்னை உருவாக்குகிறீர் அதற்காக நன்றின்னு சொல்லி சொல்ல வேண்டும் இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன் இன்றைக்கு நம்ம இருக்கிற நிலைமை தானா வந்துச்சா அவர் வழி நடத்தின வழிகளா அப்படியே உருவாக்கிட்டே இருந்தா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்மள மேல தூக்கிட்டே வந்துட்டு நம்ம வந்து ட்ரைனிங்ல தான் இருக்கிறோம் ஆண்டு நம்மளை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் வசனத்தை படித்ததுனால் மட்டும் இல்லை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் வழி நடத்தின வழிகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட காயங்கள் அநேக துன்பமான சூழ்நிலைகள் அதெல்லாம் நம்மளை என்ன பண்ணிடுச்சுப்ப ஒரு நல்ல நிலைமையில் நம்மளை கொண்டு வந்து வைத்திருக்கு அப்ப தன்னை தேவன் உயர்த்தினதுக்காக என்ன பண்ணும் தாழ்ந்த சகோதரன் அற்பமா எண்ணி ஒன்றுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத ஒருவனை தேவன் இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் கொண்டு வந்தனால அந்நி மேன்மையை பாராட்டிச்சிருக்கு பத்தாம் சனத்துல ஐஸ்வர்யவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட கடன் சொல்கிறான் இந்த ஐஸ்வர்யவான் யாருன்னு சொன்னா உலகத்தின் பார்வையிலே மிக உயர்ந்த நிலைமையில் இருந்த ஒரு மனுஷன் இப்போ உலகத்தின் பார்வையிலே அவன் எப்படி இருக்கிறான்னு சொன்னா கிரிக்கே மாதிரி இருக்கிறான் நல்லா தானங்க இருந்தீங்க இப்ப ஏன் இயேசுவை பின்பற்றுறீங்க தேவனுடைய பார்வையிலே அவன் உயர்ந்தவன் தான் தேவன் அவனை வேறொரு காரியத்துக்கு என்ன பண்ணிட்டாரு அழைச்சிட்டார் ஆனா உலகத்தின் பார்வையிலே அவன் எப்படி இருக்கிறான் இப்பொழுது பைத்தியக்காரனை போல இருக்கிறான் பொருள் அவன் பொருளுடைய வாழ்க்கையில அப்படிதான் பேதுருவை பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை அவன் படிப்பறிவு இல்லாதவன் பேதமை உள்ளவன் அவனை ஜனங்கள் பார்த்தப்ப அவன் தேவ இயேசுவோடு கூட இருந்த மனுஷன் தேவன் அவனை பெரிய காரியமாக பயன்படுத்துகிறான் ஆனா அப்போ சுனாகிய போலே பார்க்கும் பொழுது கமாலியர் பாதத்திலே அமர்ந்து படித்த ஒரு மனுஷன் கல்வி பெற்ற ஒரு மனுஷன் வரிசையனாக இருக்கிறான் யூத மதத்திலே ஒரு மதிப்புள்ள ஒரு மனுஷனாக இருந்தவன் இப்படி யாரை பின்பற்றுகிறான் இயேசுவை பின்பற்றுகிறான் நீ தாழ்த்தப்பட்டதை குறித்து அது தாழ்மை கிடையாது உலகத்தின் பார்வையில் அது அற்பமான ஒரு காரியம் நீ அதை குறித்து மேன்மை பாராட்டு காரணம் என்னன்னு சொல்கிறார் சொன்னால் பவுல் சொல்கிறார் எனக்கு மேன்மையாக என்னென்னவைகள் எல்லாவற்றையும் இப்பொழுது நஷ்டம் என்றும் குப்பையுமாக நினைக்கிறேன் எப்ரேருக்கு பிறந்த எப்ரேயன் நான் ஒரு பரிசையன் சபையை துன்பப்படுத்தினவன் சொல்லி பெரிய லிஸ்டே சொல்றார் ஆனா அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனுஷனுக்கு அது என்ன மேன்மையான காரியம் ஆனா இப்பொழுது அதெல்லாம் இயேசுக்காக என்ன பண்ணியாச்சு குப்பையாக பவுல் எண்ணுகிறார் ஆனா உலகத்தின் பார்வையில் அவன் பைத்தியக்காரன் தேவன் அவனை கீழே தான் கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவனை உருவாக்குகிறார் கீழே தள்ளினார் குதிரையிலிருந்து கீழே விழுந்தான் அவனை பார்வையற்றவனாக மாற்றுகிறார் அவனை வித்தியாசமாக மாற்றுகிறார் அப்படி அவன் அப்படியே மாற்றி விட்டா அவன் பேரையும் மாத்திட்டாரு அவனை மாற்றுகிறா ஆண்டவன் அப்ப அவன் அதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டும் ஏன் ஏனெனில் பத்தாம் ஆசனத்தில் வருகிறது ஏனெனில் அவன் புள்ளின் போய் போல் ஒளிந்து போவான் ஐஸ்வர்யவானாக மட்டும் இருந்திருப்பான் என்று சொன்னால் அவன் புள்ளின் பூவை போல் என்ன பண்ணிருப்பான் அழிஞ்சு போயிருப்பான் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனா இருக்கிற அவனை அல்லது அப்படிப்பட்ட மனுஷனாய் இருந்து கொண்டிருந்த அவனை என்னவா மாத்திட்டார் இப்ப அந்த நிலைமையில் இது கீழே கொண்டு வந்துட்டார் உலகத்தின் பார்வையில ஆனா அவன் அற்புதமான தெய்வனுடைய பிள்ளையாக மாறிவிட்டான் ஐஸ்வர்யவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டதை குறித்து மேன்மை பாராட்ட கடவன் ஏனெனில் அவன் புள்ளின் பூவை போல் ஒழிந்து போவான் பதினோராம் ஆசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அது ஏசாய நாற்பதாவது அதிகாரத்தில் வருகிறது முதல்ல இதை வாசிரும் அதுக்கப்புறம் முன்னதாக அதை வாசிக்கலாம் சூரியன் கடும் வெயிலுடன் வெயிலுடன் உதித்து புல்லை உலர்த்தும் போது அதன் பூ உதிர்ந்து அதன் அழகான வடிவும் அழிந்து போவோம் ஐஸ்வர்யவானும் அப்படியே தன் வழிகளில் வாடி போவான் ஐஸ்வர்யவான் இந்த உலகத்தின் பார்வையில் பெரிய ஐஸ்வர்யவானாக இருந்தாலும் கூட ஒரு நாளில் அவனுடைய வாழ்க்கை என்ன பண்ண போகிறது அழிந்து போகும் ஏசாய நாற்பதாவது அதிகாரம் எடுத்துக்கலாமா ஏசாய நாற்பது ஆறாவது வசனம் ஏழு வாசிக்கிறேன் பாருங்க எட்டு பின்னும் கூப்பிட்டு சொல்லு சொல் என்ற என்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று ஏசாய நாற்பது ஆறு எண்ணத்தை கூப்பிட்டு சொல் சொல்வேன் என்றேன் அதற்கு மாம்சமெல்லாம் புல்லை போலவும் அதன் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவை போலவும் இருக்கிறது கத்தரின் ஆவி அதன் மேல் ஊதும் போது புல் உலர்ந்து பூ உதிரும் ஜனமே புல் 
புல் உணர்ந்து பூ விற்கிறோம் நமது தேவனுடைய வசனமோ என்றென்றைக்கும் நிற்கும் என்பதையே சொல் உன்னதமான நிலைமைக்கு அவனை உயர்த்தி இருக்கிறார் ஆனால் ஐஸ்வர்யமான தேவனை தாழ்த்து நானா அவன் அதை குறித்து மேன்மை பாராட்டக்கூடும் இன்னொரு அர்த்தத்தில் சொல்லணும்னு சொன்னால் அடிமை சபையிலே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறான் பெரிய ஐஸ்வர்யான எங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறான் சபையில் வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறான் அவள் எல்லாரும் ஒரே அப்பத்திலே அப்பத்திலே பங்கெடுக்கிறார்கள் ஒரே தகப்பனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் இப்பொழுது சபையில் இருக்கிற எல்லாருமே ஏக சகோதரர்களாக எண்ணப்படுகிறார்கள் இது யாரு கொஞ்சம் அவமானம் ஏன்னா நீ எல்லாம் போய் அங்கே போய் எதுக்கு உட்காரணும் அவங்களோட போய் எதுக்கு உட்காரணும் சொல்லி உலகம் சொல்லலாம் இவன் தாழ்த்தப்பட்ட நிலைமை இருக்கிறது இவன் உயர்த்தப்பட்ட நிலைமை இருக்கிறது ஆனால் தேவன் அவள் அற்புதமான நிலையான ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள அவர்களே என்ன பண்ணியிருக்கிறார் கொண்டு வந்திருக்கார் நான் ரெண்டு பேரும் தேவனை மேன்மைப்படுத்துங்கள் மேன்மை பாராட்ட கடவன் சொல்கிறார் சரியா ஒருவேளை இதெல்லாமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற பரீட்சைகள் தான் பரீட்சைகள் இன்றைக்கு அநேக ஐஸ்வர்யவான்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு வருவதற்கு தடையா இருப்பது எதுதான் அவங்களுடைய அந்த அந்தஸ்து அவங்களுடைய அந்த நிலை அவங்க தங்களை அதை விட்டு விட்டு வர முடியல இது சத்தியம் என்பது அவர்கள் எழுதுகிற அநேகருக்கு தெரியும் இதுதான் சரியான வழி என்பது தெரியும் ஆனால் அவங்களால் என்ன பண்ண முடியல தங்களை தாழ்த்த முடியல அவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ்ஸு அவங்கள் அவர்கள் பழகுகிற அந்த ஜனக்கூட்டம் அதை விட்டுட்டு எங்கே வர முடியல சபையோடு கூட வந்து சேர முடியல ஆனால் தெய்வ நம்மை அதெல்லாம் பரீட்சையாக தான் கொடுக்குறாள் எனக்காக நீ செல்லதை என்ன பண்ணி ஆகணும் விட்டு ஆகணும் உலகத்தின் மேன்மைகளை அற்பமாக எண்ணி ஆக வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டு சொல்கிறார் தெய்வன் நம்ம கொடுத்த ஒரு மாதிரி அவர் அதுதான் செய்தார் சரி சரி பன்னிரெண்டாவது வசனத்துக்கு வரலாம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்துல பதினெண்டு பன்னிரெண்டில் இருந்து பண்ணிக்கணும் பன்னிரெண்டாவது வசனம் தான் சரி பன்னிரெண்டாவது வசனம் சோதனையை செய்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஆங்கிலத்தில் அது சொல்லும் பொழுது ஹூ என்டியோஸ் டெம்டேஷன் சொல்லப்பட்ட ஆங்கிலத்தில் மாற்றி பயன்படுத்தப்பட்டு என்டியோசின் சொன்னால் சோதனையை தாங்குகிற மனுஷன் பாக்கியவான் ஒரு கம்பி வந்து எவ்வளோ தாங்கும்னு சொல்லி அதுக்கு அதுக்கு ஃபுல் வெயிட் கொடுத்து பார்ப்பாங்க அதனுடைய தாங்கும் தன்மை எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் சொன்னால் அப்படி பல்ல கொடைச்சி சகிச்சுக்கிறது இல்லை ஆனால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதை கடந்து போகிற ஒரு மனுஷன் வேண்டாம் என்று சொல்பவன் அல்ல தோற்று போகிறவன் ஓடி போகிறவனும் அல்ல பதிலாக வெற்றிகரமாக அதை தாண்டி செல்லுகிற மனுஷன் சரிதானே புரியுதா சோதனையை சைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் தெய்வன் அதை எதிர்பார்க்க பாக்கியவான் என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் மத்தியில் வாசிக்கிறோம் தேரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் நீதி மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் இப்ப பாக்கியவான்கள் இந்த பதம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அங்கே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாம் ஆசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறவர்களும் கேட்கிறவர்களும் அதாவது வாசிக்கிறவர்களும் கேட்கிறவர்களும் அதன்படி செய்கிறவர்களும் பாக்கியவான் சொல்ல வேற ஒரு காரியம் சரி பாக்கியவான்கள் சொல்லப்படுறோம் பாக்கியவான்கள் என்று சொன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ஆசீர்வாதம் பின்னாடி வைக்கப்பட்டிருக்கு அதை இன்னைக்கு நம்மளால பார்க்க முடியல அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவங்க கொடுத்து வைத்தவர்கள் இன்றைக்கு அது சரி துயரப்படுகள் பாக்கியவான்னு சொல்லி ஆண்டு சொல்றாரு யாரா ஏற்றுக்கொள்வாங்களா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க ஆனா பின்னாடி அவங்களுக்கு அவர் பெரிய ஆசீர்வாதம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பாக்கியவான்கள் சரி இங்கேதான் சொல்கிறா சோதனையை செய்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் சோதனையை நீங்க சந்தோஷமா என்னங்க முதல்ல சொல்லிட்டாரு இப்ப சோதனையை சகியுங்கள் அதை அதை தாங்குங்கள் அதன் வழியாக நீங்கள் கடந்து போங்க நீங்க எப்படி இருப்பீங்க பாக்கியவான்களா இருப்பீங்க யோபு யோசிச்சு பாருங்களேன் யோபு வாழ்க்கையில அவன் அந்த சோதனை என்ன பண்ணினான் தாங்குகிறான் அதை கடந்து போகிறான் பாக்கியவானா பாக்கியவான் இல்லையா பாக்கியவான் அன்றைக்கு விளங்கல லேட்டா தான் விளங்கிச்சு பாக்கியவான் அதேதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதான் உண்மை அந்த விசுவாசம் தான் நமக்கு வேண்டும் சோதனையை செய்கிற மனுஷன் நிச்சயம் பாக்கியவான் என்ற விசுவாசம் நமக்கு வேணும் அப்போதான் இதில் ஓட முடியும் 
அந்த பாக்கியவான் என்ற அந்த விசுவாசம் இருந்தால் தான் நம்ம சந்தோஷமாக எதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் சோதனையை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இல்லைன்னு சொன்னால் நம்மளால் செய்ய முடியாது அப்படி பாக்கியவானா இருக்கிறவன் அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு சொல்லப்பட்டு உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு அவன் தகுதியானவன் என்பது விளங்கின பின்பு எப்பதான் விளங்கும் சோதனையை சகிக்கும் பொழுது சோதனையை கடக்கும் பொழுதுதான் அனைவருடைய வாழ்க்கையில் இருக்குது ஆபிரஹாமை கத்தர் என்ன பண்ணினார் சோதித்தார் தன்னுடைய சொந்த ஒரே மகன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாரு பலியிடுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்ப அவன் தாங்குகிறான் தாங்குனானா அப்படியே பொறுத்துக்கிட்டான்னு சொல்லி அர்த்தம் இல்லை அதை கிடக்குகிறான் முடியாதுன்னு சொல்லி ஓடலை அதை கிடக்குறான் மூன்று நாள் பிரயாணமாக தெய்வன் சொன்ன இடத்துக்கு என்ன பண்ணான் போகிறான் அது அவனுக்கு அவன் அதை தாங்கினான் பிள்ளை கேட்கிறான் அப்பா நெருப்பு இருக்குது ஆனால் எது இல்லை ஆட்டுக்குட்டி இல்லையேன்னு சொல்லி கேட்டப்ப கர்த்தர் பார்த்து கொள்வான்னு சொல்லி சொல்ல அவனால் முடிஞ்சு தாங்குகிறான் கடைசியில் பிள்ளையை கட்டுகிறான் பலிவிடத்தில் வைக்கிறதுக்காக அவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அதை கடக்கிறான் கடைசியாக கத்தி என்ன பண்ணியாச்சு ஓங்கி ஆச்சு குத்த போகிறான் அது வரைக்கும் ஆண்டு என்ன பண்ணிட்டாரு ஒன்றுமே செய்யல ஒன்றுமே செய்யல அவன் உத்தமன் என்று விளங்க வேண்டும் இப்பொழுது நான் அறிந்திருக்கிறேன் சொல்கிறார் அப்ராம்ட்ட அப்ராமே உன் ஏக சு குமாரன் என்பதை கூட நீ எண்ணாமல் நீ என்னை கீழ்ப்படிந்தபடினால இப்பொழுது நான் அறிந்திருக்கிறேன் சொல்லி அவன் விசுவாசிகளின் தகப்பன் என்ற அந்த பெரிய பட்டத்தை கொடுக்கிறான் அவன் அந்த சோதனை என்ன பண்ணுறான் தாண்டுகிறான் அவன் அதை கடக்கிறவனாக இருக்கிறான் வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் அடிக்கடி வருகிற ஒரு பதம் என்ன சொன்னால் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அப்படி சொல்லி வர ஜெயிக்கிறவர்கள் முடியாது சொல்லி ஓடுகிறவர்கள் இல்லை அல்லது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நடக்கிறவங்க கிடையாது ஆனால் அதை ஜெயம் கொள்ளுகிற மக்கள் அது அந்த அர்த்தம் தான் அந்த பன்னெண்டாசனத்தில் வருகிறது யாக்கோ ஒன்றாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது ஆசனம் சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் அதாவது ஒன் ஹூ என்டியூஸ் டெம்டேஷன் அதை தாங்கி உடைந்து போகாமல் ஓடி போகாமல் தோற்று போகாமல் அதை தாங்கி அதை கடக்கிற ஒரு மனிதன் அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு இடையில் இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லிட்டேன் அந்த வசனத்தில் கத்த தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகளுக்கு வாக்குத்தம் பண்ணின ஜீவ கிருடத்தை போவார் யார் கத்தடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் ரோமர் எட்டு இருபத்தி ரெண்டில் கூட அதே வார்த்தை வருது இல்லையா அவருடைய சித்தத்தின் முடி அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெய்வனத்தில் அன்பு கூறுகளுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கும் கத்திரத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் யார் வேற எங்கேயாவது அதுக்கு டெஃபினேஷன் இருக்கா யார் தெய்வனத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்கள் யோவான் பதினான்கில் வருது இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் என் வசனத்தை கேட்டதன்படி செய்கிறவர்கள் தான் என்னத்தில் எவன் என்னிடத்தில் அன்பு கூறுகிறானோ அவன் என் வசனத்தை கை கொள்ளுவான் சொல்கிறான் இப்ப ஆண்டுடைய வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் அவர் சொல்லுகிறபடி செய்து முடிக்கிறவர்கள் அவர் தங்களை நடக்க சொல்லுகிற வழியிலே நடக்கிறவர்கள் தங்களை சுமக்க சொல்லுகிற காரியத்தை சுமக்கிறவர்கள் அதான் அந்த மக்கள் அவர்கள் அவர்கள் கத்திரத்தில் அன்பு கூறுகிறபடினாலே தங்களிடத்தில் அன்பு கூறவில்லை வேறேதோ ஒரு காரியத்தில் அன்பு கூறவில்லை ஆனால் இப்போ நான் கத்திரத்திலே அன்பு கூறுகிறார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இன்றைக்கி நிறைய நேரத்தில் யாரிடத்தில் தான் நம்ம அன்பு கூறுகிறோம் நம்மிடத்தில் அன்பு ஐயோ எனக்கு எப்படி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் பவுல் சொல்கிறார் நான் செலவு பண்ண படவும் செலவு பண்ண படவும் விரும்புகிறேன் செலவு பண்ணவும் செலவு பண்ண படவும் விரும்புகிறேன் சொல்லி இப்போ தன்னுடைய வாழ்க்கை அல்ல யோவான் சுனானு சொல்லும் பொழுது அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேணும் சொல்கிறார் நான் ஒன்றும் இல்லை நான் அங்கே பானபலியாக வார்க்கப்பட்டு போகிறேன்னு சொல்லி பவுல் சொல்கிறார் அப்படியே தேய்ந்து போகிற ஒரு வாழ்க்கை நம்முடைய வாழ்க்கை ஆனால் அவர் அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறப்படினால் அவர் பெருக வேண்டும் என்ற ஆசை அவர் தான் அவர்கள் தான் கத்திரத்தில் அன்பு கூறுகிற மக்கள் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கா வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் என்ன என்ன வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் தலையில் அப்படியே கிரீடம் தான் வைப்பாரா ஆனால் அது வந்து அந்த ரோம நாட்டினுடைய பழக்கம்னு சொன்னால் ஜெயிக்கிறவனுக்கு என்ன வைக்கப்பாங்க கிரீடம் வைப்பாங்க அது உயிர் இல்லாதது ஆனால் நமக்கு வைக்கப் போகிறது உயிர் உள்ளது அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது நிச்சய ஜீவனை அவர் நமக்கு 
கடுப்பா புத்தி ஜீவன் நமக்கு உண்டு அதுல பெரிய ஆசிர்வாதம் நமக்கு உண்டு அதை கிரீடமா எடுத்துக்கொண்டாலும் பிரச்சனை இல்லை பேதர் அதை குறித்து சொல்லும் பொழுது நம்பிக்கை என்று சொல்கிறார் அந்த இடத்துல துன்பப்பட வேண்டியது அதிக அவசியமா இருக்குன்னு சொல்கிறார் ஆனால் அந்த நம்பிக்கை எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை ஜீவன் இல்ல வாழாத அழியாதன்னு சொல்லி மூன்று வாசம் வார்த்தை ஒன்றிய ஒன்று பேதர் முதலதிகாரம் நான்கு ஆசனத்தில் சொல்லப்படும் அழியாததும் மாசற்றதும் வாடாதுமான ஜீவன் உள்ள நம்பிக்கைன்னு சொல்லி இப்ப அன்றைக்கு அந்த வைக்கப்படுகிற கிரீ கிரீடம் என்ன பண்ணிடும் வாடி போயிடும் அன்றைக்கு இலைகள் தான் வைப்பாங்க இல்லையா தங்கத்தில் வைக்க மாட்டாங்க ஒலி வேலைகள் அதில் தான் கிரீடத்தை செஞ்சு வைப்பாங்க அது வாடி போயிடும் ஆனால் தெய்வ நம் தலையில் வைக்க போகிறது நம் கொடுக்க போகிறது வாடாதது அழியாதது மாசற்றது அது ஜீவனுக்கு ஜீவன் உள்ளதாக இருக்கிறது இங்கே சொல்கிறா தமிழத்தில் அன்பு குரல்களுக்கு வாக்குத்தம் பண்ணி ஜீவ கிரீடத்தை நம்ம கிடைக்க போகிற பரிசு நம்ம சோதனையை சகித்து அவர் நமக்காக நியமித்துக்க பாதையிலே சென்று வெற்றி பெறுவோம் என்று சொன்னால் நம்ம கொடுக்க கொடுக்கப்பட போகிற பரிசு என்ன அழிந்து போகிறது அல்ல அது நிலையான ஒன்றாக இருக்க போகிறது இதெல்லாம் கற்பனை இல்லைங்க உண்மையான ஒரு காரியம் தெய்வ நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணினவர்களை கண் கண்டதும் இல்லை காது கேட்டதும் இல்லை ஒருடைய மனதிலும் தோன்றினதும் இல்லை அவ்வளவு பெரிதான ஆசிர்வாதத்தை நமக்கு வச்சிருக்கா அதை விசுவாசிக்க வேண்டும் அப்படி விசுவாசிக்காத மனுஷன் எப்படி இருப்பானா கடலின் அலைக்கு ஒப்பாக இருப்பான் நிலையற்ற ஒரு வாழ்க்கை கிறிஸ்தவனா இருக்க உண்மையா வாழவும் முடியாது உலகத்திலேயே அவனால வாழ முடியாது நிலையற்ற ஒரு மனுஷனாக இருந்து அவனுடைய வாழ்க்கை ஒன்றையும் சாதித்து முடிக்கிறதாக இருக்காது ஆனால் தேவனை சோதனையை சகிக்கிற மனுஷனோ அவன் ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவான் சொல்ல சரி முதல் வசனத்திலிருந்து பன்னிரெண்டாவது வசனம் வரைக்கும் விசுவாசிகளுக்கு அந்த விசுவாசிகளின் விசுவாசத்துக்கு ஏற்படுகிற பரீட்சை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் அது நம்ம என்னவாக உருவாக்குகிறது பூரணராக மாற்றுகிறது தெய்வனுக்காக எதையும் செய்து முடிக்கிற தகுதிகளில் உள்ளாக நம்மை மாற்றுகிறது அவர் நம்மை வழி நடத்துகிற வழிகள் பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து பதினெட்டாவது வசனம் வரைக்கும் சோதனையை பற்றி சொல்கிறார் டெம்டேஷன் பாவத்தினால் ஏற்படுகிற சோதனைகள் ஆபிராமுக்கு எப்ப ஏற்பட்டது பரீட்சை யோபுக்கு ஏற்பட்டது பரீட்சை ஆனால் யோசிப்புக்கு ஏற்பட்டதோ சோதனை டெம்டேஷன் அது அப்ப பாவம் சோதிக்கிறவன் யார் என்று சொன்னால் பிசாசுக்கு தான் அந்த பேர் சோதிக்கிறவன் என்று சொல்லி அசுத்தத்தினாலே சோதிக்கிறவன் இந்த வசனத்தை வாசிக்கலாமா பதிமூன்றாம் வசனம் சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல பொல்லாங்கினால் தீமையினால் பாவத்தினால் இச்சைகளினாலே ஒருவன் சோதிக்கப்படும் பொழுது தேவன் என்ன ரொம்ப சோதிக்கிறார் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லவே கூடாதுன்னு சொல்லி யாக்கூப் சொல்லுங்கள் ஏன் அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னால் தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல பாருங்களேன் அவர்கிட்ட தீமை இருந்தா தான் அவருக்கு என்ன ஏற்பட முடியும் அவருக்குள்ள அந்த அசுத்தமான சோதனை அவருக்கு ஏற்பட முடியும் அவர்கிட்ட என்ன இல்லை தீமைகள் இல்லை அதனால அவரும் சோதிக்கப்படுகிறது இல்லை மற்றவனையும் அவர் என்ன பண்றது இல்லை சோதிக்கிறதும் இல்லை நல்ல பொய் சொல்ல தெரிஞ்சவங்க வந்து இன்னொருத்த சொன்னாலும் எப்படி தான் பார்ப்பாங்க பொய் தான் சொல்லுவானோ சொல்லுவாங்க ஆனா பொய்யே சொல்லாத ஆளு நல்ல அண்டை புழுவு புள்ளிட்டு போனாலும் உண்மை நினைச்சிருவாங்க ஏன் சொன்னா இவங்ககிட்ட என்ன இல்லை அந்த பொய் சொல்ற பழக்கம் இல்லாதனால அவன் பொய் சொல்றது இவங்களுக்கு தெரியாது அப்ப காரணம் இவனுக்குள்ள வந்த தீமை இருக்கிறது சரியா அப்ப சோதிக்கப்படுகிற எவனும் தான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக சோதனை இந்த வந்து பாவ சோதனை இச்சைகளினா ஏற்படுகிற சோதனை முதலாவது சொல்லக்கூடாது தேவனால் உண்டாகிறது என்று சொல்லி காரணம் தேவன் புல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவரும் அல்ல அவர் ஒருவரையும் சோதிக்கிறவரும் அல்ல சோதனைக்காரன் அப்ப பரீட்சை வேற சோதனை வேற சரியா பரீட்சை எதற்காக நம்ம கொடுக்கப்படுகிறது நம்ம உயர்வு உயர்வுக்கு கொண்டு போவதற்காக சோதனை எதற்காக வருகிறது கீழே தள்ளுவதற்காக யோசிப்புக்கு வந்த சோதனையினாலே அவனை என்ன பாயிருக்கலாம் 
ஒன்றுமில்லாமல் போயிருந்திருக்கலாம் இப்ப பரீட்சை நம்மை உயர்வுக்குள்ளே கொண்டு போகிறது சோதனைகளோ நம்மை பழத்திலே கொண்டு போகிற ஆனால் அந்த சோதனையும் நாம் ஜெயிக்கும் பொழுது தேவன் நமக்கு என்ன பண்ணுகிறார் பயங்கரமான ஆசிர்வாதி கொண்டு தேவன் அமைதலாக இருக்க சில நேரத்தில் சோதிக்க என்ன பண்ணுகிறார் அனுமதி கொடுக்கிறார் எல்லா இடத்துலையும் அப்படி நடக்க முடியாது தேவன் அனுமதித்தா தான் அந்த காரியங்கள் நடக்கிறது சில சில தேவன் நம்ம பாருங்களேன் ஆதாமுக்கு ஏவாளுக்கு ஏற்பட்டது பிசாசு தான் கொண்டு வருகிறான் பிசாசு தான் கொண்டு வருது ஆனால் ஆண்டு முதலே சொல்லிட்டா என்ன பண்ணிடாத சாப்பிட்றாத சாப்பிட்டா என்ன பண்ணுவ சாகவே சாவான்னு சொல்ல அப்ப அந்த இடத்துல பிசாசு வந்து அவனை சோதிப்பான் என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார் எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார் ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க விழுந்துட்டாங்க இன்னைக்கு நமக்கு எச்சரிப்பு இருக்கா இல்லையா சோதனை சோதனைக்காரனுடைய வஞ்சகங்கள் அது தந்திரங்கள் எல்லாம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நாம் படித்து ஜாக்கிரதையாக நடக்க வேண்டும் நம்முடைய சோதனை எதுல எல்லாம் வரும் மூன்று காரியங்கள் இல்லையா நம்ம நாட்டில் வந்து மண்ணாசை பொன்னாசை பெண்ணாசை சொல்லுவாங்க ஆனால் த பைபிளில் வர்றது கண்களின் நிச்சை மாம்சனத்தின் இச்சை ஜீவனத்தின் பொருள் கண்களினால் ஏற்படும் இச்சை மாம்சத்தினுடைய இச்சை உணவு சம்பந்தமான காரியங்கள் உண்டு அல்லது இந்த இச்சைகள் சரீர ஆசைகள் சம்பந்தமான சரீரத்தின் பசிகள் சம்பந்தப்பட்ட காரியம் ஜீவனத்தின் பெருமை நான் பெரியவன் நான் அப்படியாக வேணும் இப்படியாக வேணும் என்ற இந்த ஆசை கண்களின் நிச்சயம் என்று பொழுது கண் பார்க்கிறது எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற அந்த காரியம் ஏ சாமிக்கு அது வந்துச்சா எல்லா ராஜ்யத்தையும் காட்டினான் பார் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறா மேலேந்து குதி உன்னை தூதர்கள் அப்படியே ஏந்தி கொள்ளும் நீ தேவண்டி குமார்னு சொல்லி எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க நம்புவார்கள் கல்லுகளை அப்பமாக்கு இப்ப அது பசிக்கு பசி சம்பந்தப்பட்ட காரியம் கண்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட காரியம் ஜீவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட காரியம் இதுதான் இந்த மூன்று எல்லைகளில் தான் நம்முடைய சோதனைகள் ஏற்படும் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நீதி மொழியில தான் சொல்லும் பொழுது உன் கண்கள் நேராய் நோக்க கடவுது சொல்லு நேராக தான் பார்க்கணும்னு சொன்னா தேவையற்றது என்ன பண்ணுவானா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் காட்டுவான் இதையும் அதையும் காட்டுவானா நான் பார்க்காதபடிக்கு ஜாக்கிரதையாக வாழ வேண்டும் எல்லா தந்திரங்களும் வேதாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவன் எப்படி சோதிக்க போகிறான் ஆதாமை சோதித்த போல போல ஏசு கிறிஸ்துவை சோதிக்கிறான் அதே போல நம்ம என்ன பண்ண போகிறான் சோதிக்க தான் போகிறான் சோதிக்கிறான் அதில் நாம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பது தேவனுடைய திட்டம் ஆனால் அது குறுக்கே வந்து அவன் நிற்க போகிறது இல்லை ஆனால் அவருடைய வசனத்தின் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேசலாம் வாலிபன் தன் வழி எதுனாலே சுத்தம் பண்ணுவ தன் நம்முடைய வசனத்தின்படி தன்னை காத்துக் கொள்கிறதுனால நான் முக்கிரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உங்க வாக்கிய நிர்தயத்தில் வைத்து அப்ப அவருடைய வசனத்தை எல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கார் நம்ம வெற்றி பெறுவதற்கு வழிகள் உண்டு தப்பிக்கொள்ளும் போக்கையும் அவர் நமக்கு உருவாக்குகிறார் அப்படி செய்யும் பொழுது நம் நிச்சயமாக ஜெயிக்க முடியும் தேவன் நம்மை சோதிக்கிறவர் அல்ல சரி எப்படி யார் சோதிக்கிறது என்று சொன்னா பிசாசு தான் சோதிக்கிறவன் அதுல சந்தேகம் இல்லை பதினான்காம் வசனத்துல அவன் அவன் தன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் சரியா இந்த இச்சை எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னு சொன்னா ஆதாமண்டத்துல ஆதாமனுடைய சந்ததியில வந்தபடினால நமக்குள்ள என்ன இருக்குது பாவம் இருக்கிற ஏற்கனவே பாவம் நமக்குள்ள இருக்கிறது பாவத்தின் வித்து நமக்குள்ள இருக்கிறது அப்ப அந்த பாவ சுவாபம் நமக்குள்ள இருக்கிறபடினாலே அதை பயன்படுத்தி என்ன பண்றாங்க நம்ம இழுக்க பார்க்கலாம் இப்ப அவன் அவன் தன் தன் தேவன் அல்ல சரியா அவன் அவன் தன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படும் அதனால்தான் எல்லா மனுஷனுக்கும் ஒரே மாதிரி சோதனை ஏற்படுறது கிடையாது எனக்கு வேற மாதிரி உண்டு அதான் ஒவ்வொரு மனுஷனும் ஒவ்வொரு காரியத்தில் பலவீனமாக இருக்கிறான் அவன் வாழ்க்கையில் பலவீனங்கள் உண்டு இப்போ அவன் விழுந்து போகிறக்கு அநேக வாய்ப்புகள் உண்டு அதை நம்ம ஒற்றுக்கொள்ள வேணும் அப்போ நான் பாவத்தில் விழுந்தேன் என்று சொன்னால் பிசாசை என்ன தள்ளிட்டானா நான் விழுந்துட்டான் நான் என்ன தான் சொல்லுவேன் அதுதான் ஆண்டோட்ட நம்ம அறிக்கை செய்யும் ஒவ்வொரு மனுஷன் தனித்தனியாக அறிக்கை செய்யும் இப்போ அதுதான் முக்கியமான காரியம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் தேவன் நம்மை சோதிக்கிறவர் அல்ல பதினான்காம் வசனத்தில் அந்த இச்சை எங்கேருந்தா வருகுதா உள்ளே இருந்தால் புறப்பட்டு வருகிறது சரி முதலாவது இழுக்கப்பட்டுன்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம் ரெண்டாவது சிக்குண்டுன்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம் மூன்றாவது தான் சோதனை சொல்லி வருது இப்போ இழுக்கப்படுதல் எல்லாருக்கும் ஏற்படுகிற ஒரு காரியம் சரியா 
எல்லா மனுஷனுக்கும் இழுவை உண்டு பாவத்தினுடைய இழுவை உண்டு அது இல்லைங்க அப்படி சொன்னா அது உண்மை கிடையாது ஆனால் சிக்குகிறது எல்லாரும் கிடையாது சிக்குவது எல்லாரும் கிடையாது சிக்கினவன் என்ன பண்ணப்படுகிறான் சோதிக்கப்படுகிற சரியா அதனால நம்ம சிக்கவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு அது பிரச்சனையே கிடையாதுன்றதை வச்சுக்கோங்க அதனால் சிக்காதபடிக்கு நம்ம ஜாக்கிரதையாக கடந்து போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும் சிக்காமல் தான் எல்லாருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஆனால் எவ்வளோ தூரம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கணுமோ அவ்வளோ தூரம் தான் இருக்க வேண்டும் இல்லாட்டி சிக்கிடுவோம் சிக்கிட்டோம்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் பெரிய பிரச்சனையும் வரும் ஆனால் சிக்காதபடிக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் தலைக்கு மேலே பறவை பறக்கலாம் அதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் கூடு கட்டாமல் பார்த்துக்கலாம் அதை நம்ம செய்ய முடியும் காரியம் அதே போல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பாவத்தை நம்மளால் மாற்றி அமைக்கவே முடியாது ஆனால் அதில் சிக்காதபடிக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் பார்த்து கொள்ளலாம் பெஸ்ட்டு பாருங்கள் அதான் அதாவது பெண்ணை வீத்து தான் அங்கே நீதிமொழியில் வாசிக்கிறோம் நான் அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன் பாருங்களேன் நீதிமொழிகள் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது சிரம் ஒரு பெண்ணை வைத்து தான் சொல்லப்படுறது ஆனால் இது எல்லா காரியத்துக்கும் உண்மை சில சில கடைக்குள்ளெல்லாம் போகவே கூடாதுங்க சரியா சில கடைக்குள்ளெல்லாம் என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை நான் சும்மா அப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரேன்னு சொன்னாலும் விவகாரம் தான் காசு செலவாயிரும் சரியா நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் உங்கள் பாக்கெட்டை பாதுகாத்துக்கணும்னு சொன்னால் எந்த கடைக்குள்ளே போகக்கூடாது சில குறிப்பிட்ட கடைக்குள்ளே மட்டும் போங்க சில கடையிலலாம் என்ன பண்ணாதீங்க வெளியிலேருந்து பார்த்தா அப்படி இருக்கும் சும்மா உள்ளுக்கு போய் ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்துருவோமேனு இருக்கும் ஆனால் போனீங்கன்னா விவகாரம் தான் சரியா நானும் அலிஸ் இங்கே எந்த கடைக்கு போனோம் நாயிடுகால் அதுக்கு போனோம் என்ன வாங்கணும்னு நினச்சோமோ அதை மட்டும் வாங்கியாச்சு அந்த கார் சார் அம்மாவுக்கு மட்டும் வாங்கிட்டீங்க உங்களுக்கு ஒன்றும் வாங்கலையே அந்த இல்லை வாங்கல சும்மா மட்டும் வந்து பாருங்கள் சார் நான் இல்லை அவர் கடைசியில் என்னென்னமோ சொல்லி பார்த்துட்டு மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேனா அப்போ திட்டத்தோடு வந்திருக்கிறார் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் போய் சார் அப்போ அந்த திட்டம் இல்லைன்னு சொன்னால் என்ன ஆயிரும் சிக்கிரும் அப்போ நமக்கு இது இங்கே பார்ப்போமா இருபத்தைந்தாவது வருஷம் ஆறாவது அதிகாரம் இருபத்தைந்தாவது வருஷம் உன் இருதயத்திலே அவள் அழகை இச்சியாதே அவள் தன் கண்ணிமைகளினால் உன்னை பிடிக்க விடாதே பாவத்தை சில பார்க்க வேணாத காரியத்தை என்ன பண்ணக்கூடாது பார்க்காது இங்கே விட்டுருங்க பார்த்தா என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்க தன் கண்ணிமைகளினால் உன்னை பிடிக்க விடாதே அது கவர்ந்துடும் அது ஆசை வரும் அதே காரியத்தை தான் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கு மதுபானத்தை பற்றி சொல்லிருக்கு அது எங்கே வருதுன்னு சொல்லி தெரில இருபத்தி மூணில் வருது ம் இது முப்பத்தி ஓராவது வருஷம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் மதுபானம் இரத்த வர்ணமாக இருந்து பாத்திரத்தில் பழப்பழப்பாய் தோன்றும் போது நீ அதை பாராதே அது மெதுவாய் இறங்கும் முடிவிலே அது பாம்பை போல் கடிக்கும் விரியனை போல் தீண்டும் அது அப்படியே தொடரும் இன்னும் தவறான காரியத்துக்கு நம்ம கொண்டு போய் பார்க்கவே பார்க்காதன்னு சொல்கிறா முதல்ல பிடிக்க விட்டுறாத முதல்ல ஐயோ நல்லா இருக்கே அதை ஏவாள் என்ன தான் பண்ண பார்வைக்கு நல்லதுன்னு நினச்சா புசிப்புக்கு இன்பம்னு நினச்சா அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டேன் பரிசு பார்க்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா ஆண்டர் அது சாப்பிடான்னு சொல்லிட்டார் அது அதுக்கு பார்க்கணும் அது நமக்கு தேவையே கிடையாது சிலவைகளை நாம் விட்டு தான் விலக வேண்டும் அப்போ இந்த இடத்துல பதினாலாம் வருஷத்தில் மூன்று வார்த்தை இழுக் இழுக்கப்படுதல் சொல்லி வாசிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் சிக்க சிக்குண்டு சொல்லி வாசிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன வருது சோதனை வருகிறது அந்த சோதனையானது சரியா அந்த இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பதினைந்தாம் வருஷத்தில் பின்பு அந்த இச்சையானது கர்ப்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூர்ணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் ஒரு மனுஷன் சோதிக்கப்படுகிறான் அந்த இச்சையானது அப்படியே கர்ப்பம் தரிக்கிறது கர்ப்பம் தரித்தல் குழந்தை உருவாது போல ஒரு நாளில் நடக்கிற காரியம் கிடையாது அது ஒரு நாள் பார்க்கிறான் அதில் சிக்குகிறான் அது உள்ளுக்குள்ளே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்க இடம் கொடுத்து விட்டபடினாலே அது கர்ப்பம் தரிக்கிறது சிறிதாயிருந்த ஒன்று பெரிதாக மாறுகிறது ஒரு நாளிலே அது பாவத்தை வெளியே கொண்டு வந்துருச்சு இவ்வளோ நாள் இருந்து அவன் அப்படிப்பட்ட மனுஷன் யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் ஒரு நாள் அது பாவத்தை பிறப்பித்து விட்டது வெளியே எல்லாருக்கும் தெரியத்தக்கதாக நடந்து விட்டது 
அதனுடைய முடிவு என்னன்னு சொன்னால் மரணத்தை பிறப்பிக்க பயங்கரமான விளைவுகளையும் உண்டா எத்தனை பேருடைய கூட வாழ்க்கையில் பாருங்களேன் ஐயோ நல்லவர்னு நினச்சேன் எவ்வளோ நல்லா எல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் திடீர்னு விழுந்துட்டார் பிரதர் திடீர்னுலாம் விழலை ரொம்ப நாளாக நடந்த காரியங்கள் திடீர் என்று தெரிய வந்தது ஆனால் அநேக நாட்களாக இருந்த அசுத்தமான காரியம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டிய தேவனமை சோதிக்கவில்லை நல்லா நினச்சிக்கணும் ரெண்டாவது காரியம் அவன் அவன் தன் தன் சொந்த இச்சையினால என்ன பண்ணுகிறான் சோதிக்கப்படுகிறவனா இருக்கிறான் இழுக்கப்படுகிறான் சிக்குண்டு சிக்குகிறான் பின்பதாக சோதிக்கப்படுகிறான் இந்த இடத்திலே தப்பித்துக் கொள்ளாமல் தைக்கூடாதா யோசிப்ப வந்து போத்திப்பானுடைய மனைவி பிடிச்சான் ஆனால் என்ன பண்ணினான் விட்டு ஓடினான் அதே போல ஒருவேளை யோசிப்ப அந்த வீட்டை விட்டுட்டு ஓட முடியாது அவன் ஒரு அடிமை அவன் அந்த வீட்டில் தான் இருந்தாகணும் எவ்வளோ நாள் அந்த சோதனை அவளுக்கு அவனுக்கு இருந்து கொண்டே இருந்தது வேற வழியே இல்லை அவன் வீட்டுக்குள்ளே போய் வேலை பார்க்கணும் அந்த வீட்டில் தான் இருந்து ஆகணும் ஆனால் அதில் சிக்காதபடிக்கு என்ன பண்ணா ஓடினா ஆனால் அவனுக்கு வந்த விளைவு என்ன நல்ல பேராக கிடைச்சிச்சு இல்லை பயங்கரமான பழிய வன்மையிலே கிடைத்தது அது வந்தால் கூட பரவாயில்ல நான் அந்த பாவத்தில் என்ன பண்ண மாட்டேன் விழ மாட்டேன்னு சொல்லி ஓடுகிறான் அதான் அங்கே தப்பித்துக் கொள்வதற்கு ஒரு பெரிய காரியம் அப்போ அவனுக்கு மரணம் ஏற்படவில்லை என்ன ஆச்சு அதே இவன் பெரிய ஆசிர்வாதத்தை அவனுக்கு கொடுக்குறான் ஒருவேளை அவன் சிக்கிண்டு அதில் விழுந்து போயிருப்பான்னு சொன்னால் அந்த வாழ்க்கைய எய்த்திலேயே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அழிந்து போயிருக்கலாம் சரியா பதினாறாம் வசனத்துக்கு வரலாம் என் பிரியமான சகோதரரை மோசம் போகாதிருங்கள் உங்களே நீங்கள் என்ன பண்ணிடாதீங்க கெடுத்துக்கிடாதீங்க பாவம் எதுதான் மோசம் போகாதிருங்கள் ஆண்டு மேலே பழிய போட்டு பிசாசு மேலே பழிய போட்டு இன்னொருத்த மேலே பழிய போட்டு என் சூழ்நிலை இப்படி போகிறதர் அப்படி போகிறதர் அதனால தான் போகிறது இப்படி இருக்கிறேன்னு சொல்லி யார் மேலேயாவது பழிய போகிறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அழிந்து போக போகிறது யார் தான் அந்த மனுஷன் தான் நான் தான் நீங்கள் தான் நாம் அதில் சிக்கிண்டு சிக்கிக்கொள்ளும் பொழுது சரியா மோசம் போகாதருங்கள் பதினேழாம் அவசரம் நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரணமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் இல்லை யாதொரு வேற்றுமை நிழலும் இல்லை நம்முடைய தெய்வன் நம்மை அழைத்திருக்கிறாரே அவர் நம்மை இப்படிப்பட்ட பாவமான காரியத்தில் என்ன பண்ணுகிறது இல்லை சோதிக்கிறவர் இல்லை அவர் நமக்காய் வைத்திருக்க திட்டம் எது பதினெட்டாம் வசனத்தில் அது வருகிறது பதினெட்டாம் வசனத்தை சேர்த்து வாசலாம் அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் முதற் பலன்கள் ஆவதற்கு நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே என்ன பண்ணினான் ஜெனிப்பித்த நம்மை செத்து போய் இருந்த நம்மை அவருடைய வார்த்தையினாலே உயிர்ப்பித்து விட்டார் எதற்காக உயிர்ப்பித்தார் நம்மை முதற் பலன்களாக மாற்றுவதற்காக அவர் எல்லா உண்டாக்கினாரே எல்லாவற்றும் மேன்மையானவர்களாக நம்மை மாற்றும் படை மேன்மையானவர்களாக தான் இருந்தோம் அன்றைக்கு தேவன் இந்த உலகத்தை படைத்த பொழுது உன்னதமான ஒரு சிருஷ்டி என்று சொன்னால் அவருடைய சாயில யாரை தான் படைத்தார் மனிதனை படைத்தார் தெய்வ சாயலை இழந்து போனவர்களாக கோபாக்கனின் பிள்ளைகளாக மனிதன் மாறி போய்விட்டான் மீண்டும் அவருடைய சித்தத்தினாலே நம்ம என்னவாக்குகிறார் சிருஷ்டிகளிலே முதல் முதல் பலன்களாக நம்மை மாற்றுவதற்காக சத்திய வசந்தனா என்ன பண்ணிட்டார் ஜனிப்பித்தார் அவர் பெரிய நன்மை செய்வதற்காக தான் அவர் இந்த திட்டத்தை வகுத்தார் அவரிடத்தில் என்ன இல்லை யாருதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிலம் இல்லை அவரிடத்தில் இருள் கிடையாது தவறான நோக்கங்கள் அவருக்கு இல்லை இந்த வருடத்தை சில இடத்துல சொல்லும்பொழுது அவர் மனம் மாற மைந்தன் அல்ல அவர் பொய் சொல்லுகிறவரும் அல்ல அவ அவரிடத்துல இங்கே சொல்லும் பொழுது யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமை நிழலும் இல்லை ஒரு நிழல் கூட இல்லைங்க அவர்கிட்ட இருள் எங்கே இருக்க போகிறது அவரிடத்துல என்ன இருக்கிறதாம் பதினேழாம் வசந்தம் நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது என்ன வேண்டுமானாலும் அவர்கிட்ட கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாதா கேட்கலாம் அன்றவரை நான் உமக்கா இப்படி மாற வேண்டும் நான் இப்படி நான் வாழ வேண்டும் இப்படி நான் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னான் அவர் அதுக்காக தான் நம்மளை சிருஷ்டித்தார் செத்து போயிருந்த நம்மை உயிர்ப்பித்தார் அவரிடத்தில் எல்லாம் உண்டு ஆனால் இந்த உலகத்திலே நம்ம சிக்கிக்கொள்வோம் என்று சொன்னால் பிசாசு நம்மை அழிப்பதற்காக திட்டங்களை வைத்திருக்கிறான் மறந்து போக வேண்டாம் அதனால பதினாறாசம் சொல்லும் பொழுது என் பிரியமான சகோதரரை மோசம் போகாதிருங்கள் ஏவால் சொல்றா சர்ப்பம் என்ன என்ன பண்ணிடுச்சு வஞ்சிச்சு என்ன லாபம் என்ன பிரயோஜனம் அதனால உண்டாயிற்று முழு உலகமும் 
சாபத்துக்குள்ளாயிற்று நம்முடைய வாழ்க்கையை தெய்வன் அற்புதமாய் தெரிந்து கொண்டார் ஒரு பெரிய நோக்கம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிறார் அதை நிறைவேற்றுவதற்காக தான் நம்மை பலவிதமான பரீட்சைகளின் வழியாக சோதனைகளின் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டே வந்துட்டு வழி நடத்தி கொண்டே வருகிறார் நம்மை பூர்ணராக மாற்றும்படியாக தான் தெரிந்து கொண்ட நோக்கத்தை முழுமையாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேற்றும்படியாக நமக்கு அவர் வைத்திருக்க திட்டம் எது நம்மளால் இன்றைக்கு அதை விவரித்து சொல்ல முடியாது ஒரு மனுஷன் காதில் கூட கேட்டது அவ்வளோ மகத்துவமான திட்டங்களை அவர் வைத்திருக்கிறார் அந்த திட்டம் நிறைவேற வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது நாம் அவரை நம்ப வேண்டும் அந்த சோதனையை நம்ம என்ன பண்ணணும் சகிக்க வேண்டும் நம்மை உத்தமண்டல் என்று விளங்க செய்ய வேண்டும் ரெண்டாவது காரியம் என்ன சொன்னால் பாவமான சோதனைகளிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் விலக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒன்று செய்யப்பட வேண்டிய காரியம் இன்னொன்று விளக்கப்பட வேண்டிய ஒரு காரியம் செய்யப்பட வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் சோதனையை சகிக்க வேண்டும் அந்த சோதனையின் உள்ளாக நடந்து கடந்து போக வேண்டும் இன்னொரு காரியம் அந்த சோதனையில் நம்ம பாவமான சோதனையிலிருந்து விலகி ஓட வேண்டும் அது அதிலே நம்ம அதான் குடிச்சு நான் குடிகாரன் ஆக மாட்டேன் சொல்லி இல்லை நாம் அந்த இடத்த விட்டு என்ன விலகி ஓட வேண்டும் பவுல் வந்து விசுவாசிக்கு எழுதும் பொழுது நீயோ தெய்வனிய மனுஷனை வேலையை விட்டு ஓடு இவைகளை விட்டு ஓடும் உலகத்தினுடைய காரியங்களை விட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் விலகி ஓட வேண்டும் சிக்குவோமோ சிக்க மாட்டோமோ அது முக்கியம் இல்லை ஆனால் அதை விட்டு விலகி ஓட வேண்டும் சாலமோனுடைய வாழ்க்கை தான் பயங்கரமான ஒரு உதாரணம் அவன் பெரிய ராஜா தான் பெரிய ஞானம் உள்ளவன் தான் ஐஸ்வர்யவானாக இருந்தான் அவனை யாருமே கட்டாயப்படுத்த முடியாது அவன் அப்படி தான் எண்ணினான் ஆனால் ராஜாக்கள் வாசிக்கும் பொழுது அவனுடைய பெண்கள் அவன் இறுதியை தான் பண்ணிட்டாங்க கத்திரிடத்திலிருந்து விலக்கிட்டான் அவன் இறுதியும் கடைசியாக தே தன் தேவனாகிய கத்தருக்கு உண்மையாக இருக்கவில்லை அவன் இறுதியும் விலகிடுச்சு அவன் வயது சென்ற பொழுதுன்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை தந்திரத்தில் வரும் அவன் பலவீனப்பட்ட பொழுது அவனால் என்ன பண்ண முடியல முடியல அதனால் என்ன நடந்துச்சு இஸ்ரேவேல் ராஜ்யமே என்ன ஆயிடுச்சு ரெண்டாக பிரிஞ்சது மட்டும் இல்லைங்க கடைசியில் எதுனா ஆயிடுச்சு கெட்டு போச்சு அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாகி போச்சு சாலமோன் ஆரம்பித்து வச்சது தாங்க அது சாலமோன் தான் அந்நிய தெய்வங்களை எங்கே கொண்டு வந்தான் உள்ளே கொண்டு வந்தான் அதே தான் பின் மற்றவர்கள் எல்லாரும் பின்பற்றினார்கள் இப்போ இவன் போட்ட வித்து இஸ்ரேவேலை அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக அனுப்பி இருளுக்குள்ளாக அனுப்பிவிட்டது போல பரிதாமான நிலைமை இன்றைக்கு வரைக்கும் அதனுடைய பயங்கரமான பாதிப்பை இந்த இஸ்ரேவேலில் பார்க்குறோம் எவ்வளோ பயங்கரமான ஒரு காரியம் பாருங்களேன் தெய்வன் அதற்காகவா சலமோனை ஏற்படுத்தினார் இல்லை அவளுக்காகவா தெய்வன் அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுத்தார் செல்வத்தை கொடுத்தார் இல்லை அவருக்கு வேறு ஒரு பெரிய திட்டங்கள் இருந்துச்சு ஆனால் அதெல்லாம் நாசமாக போச்சு நாளை மோசம் போகாதருங்கள் சொல்லி பவுல் இங்கே எழுதுகிறார் யாக்கோப் எழுதுகிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் நாம் மோசம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி பயம் இருக்க வேண்டும் தெய்வம் தான் அந்த வார்த்தையில் ஆசிரியப்பராக ஜபசிவம் எங்களை நேசிக்க நல்ல ஆண்டு வரையும் துதிக்கிறோம் மிஸ் தோற்றுக்கிறோம் எங்களை நீர் தெரிந்து கொண்டீர் எங்களை ஆண்டு வரைய உயிர்ப்பித்தீர் சிருஷ்டித்தீர் நம்முடைய வார்த்தையினாலே உங்களுடைய சிருஷ்டிகளிலே முதற் பலன்கள் ஆகுவதற்காக நீர் சிருஷ்டித்திருக்கிறீர் ஆம் கத்தாவே நம்முடைய திட்டம் எவ்வளவு பெரிய திட்டம் என்பதை எங்களால் இன்றைக்கு பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவரே பொறுமையானது பூரண கிரியை செய்ய கடவுது சொன்னது போல ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கையிலே நீர் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீரோ அதை முழுமையாய் செய்து முடிக்கத்தக்கதாக நாங்கள் ஜாக்கிரதையாக காணப்பட கருபே தாரம் பொறுமையை தாரம் சோதனையை சைக்கிறவளாய் காணப்பட கருபே தாரம் அதே வழியில பாவமான சோதனைகளிலிருந்து நாங்கள் விலகி ஓட மோசம் போகாதிருக்க எங்களுக்கு ஜாக்கிரதையை தாரம் வார்த்தைகள் கண்டிச்சுக்கிறோம் டாக்கோவினுடைய நிறுவனத்தில் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த பயங்கரமான ஆலோசனைக்காக எச்சரிப்புக்காக நடிச்சுக்கிறோம் மனதிலே வைத்து தொடர்ந்து ஓட கருபே தாரம் நாமத்தை மெய்மையப்படுத்தும் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டோமோ அந்த நோக்கம் முழுமையாக எங்கள் வாழ்க்கை நிறைவேறட்டும் கத்தார் ஆஸ்பத்திரி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்கு நல்ல பிதாவே அமைந்தது